இன்னைக்கு நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு செய்து காட்ட போகிற ரெசிபி கேபேஜ் பொரியல் கேபேஜ் பொரியல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் என்னதெல்லாம் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இருக்குது அதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் அதெல்லாம் அதை நம்ம பார்த்துடலாம் கேபேஜ் வந்து ஒரு லீஃபி வெஜிடபிள் அதனால் வந்து இதில் ஃபைபர் அதிகமாக இருக்குது மற்ற கீரைகளில் இருக்கிற மாதிரி இதுலேயும் வந்து ஃபைபர் அதிகமாக இருக்குது அண்ட் கூடவே வந்து விட்டமின் சி அண்ட் கே அப்புறம் சிங்கும் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஒரு லோ கேலரி ஃபுட்டு நம்ம வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்க வந்து கேலரி அதிகமான ஃபுட்டை வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு கேலரி கம்மியாக இருக்க ஃபுட்டை எடுத்துக்கும்போது வை வெயிட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது அப்புறம் வந்து இதில் விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கிறதுனால வந்து இது பல்லுக்கு ரொம்ப நல்லது பல் ஈரில் வந்து ரத்தம் வர்றது பல் சீக்கிரமாக விழுறது இதெல்லாம் வந்து விட்டமின் சி வந்து டிஃபிஷியன்சி இருக்கிறதுனால தான் அதனால் இந்த கேபேஜ் அதிகமாக வந்து அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து விட்டமின் கே அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வந்து சில பேருக்கு வந்து இந்த எங்கேயாவது அடிப்பட்டுச்சுன்னா வந்து பிளட்டு வந்து சீக்கிரமாக கண்ட்ரோல் ஆகாது ப்ளீடிங் ஆகிட்டே இருக்கும் அது வந்து விட்டமின் கே வந்து டெஃபிஷியன்சி இருக்கிறதுனால தான் அப்படிப்பட்டவங்க வந்து இந்த கேபேஜ் அதிகமாக எடுத்துருக்கும்போது அது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கூட வராமல் தடுக்குது இது வந்து ஃபேட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுனால ஹார்ட்டுக்கு கூட ரொம்ப நல்லது அப்புறம் வந்து டயபெட்டிக்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கும் நல்லது ஒபிசிட்டி வராமல் தடுக்குது ப்ளஸ் இதில் சிங்க் இருக்கிறதுனால வந்து இது வந்து குழந்தைங்களோட க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது ப்ளஸ் வந்து இம்யூன் பவரையும் கொடுக்குது இப்போ நாம் முட்டைக்கோஸ் பொரியல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நாம் முட்டைக்கோஸ் பொரியல் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எதெல்லாம்னு பார்க்கலாம் முட்டைக்கோஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம் பிக் ஆனியன் ஒரு ஸ்மால் சைஸு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சியும் மூணு பல் பூண்டை வந்து இடித்து வச்சுருக்கேன் கிரேட்டட் கோகோனட் தேவையான அளவு டர்மரிக் பவுடர் க்யூமின் பவுடர் அண்ட் சில்லி பவுடர் அப்புறமா தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சீரகம் கறி லீஃபு அப்புறம் எண்ணெய் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இப்ப நாம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் அடுப்புல வச்சிடலாம் பேன் சூடாயிடுச்சு இப்ப நம்ம ஆயில் ஆட் பண்ணலாம் ஆயில் சூடானதும் கடுகு கடுகு வெடிச்சதுமே சீரகம் போட்டுக்கலாம் சீரகம் பொறிஞ்சதுமே உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் உளுத்தம் பருப்பு லைட்டா பிரௌனிஷ் ஆனோடனே கறிவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு லைட்டா வதங்கினதுமே ஆனியனை சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இதுல கொஞ்சமா உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனியன் சீக்கிரமா வதங்குறதுக்காக லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் இப்படியே இருக்கட்டும் லிட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ ஆனியன் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம கேபேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எப்பவுமே பொரியல் செய்யும்போது அடி கனமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி வந்து அடி பிடிக்கும் நம்ம இப்போ லெஸ் ஆயில் தான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் உங்ககிட்ட அடி கனமான பாத்திரம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த ஆனியனையும் கேபேஜையும் நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கூடவே இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த 
स्टेज अरे स्पून मंजल तू अरे स्पून सीरक तू अल स्पून मिगाई तू पड़ा मूडा आलमोस्ट कुछ ग्रेटेड ना मिक्स टू मिनट कंपा वीटल ट्रे पड़ी पांगेज पिटाट रिड़ी वीडियो पिछड़ी लाइक पड़ूंगी वीडियो पाक चेनल सब्सक्रेबूंगे पकड़े बेल क्लिक पड़ूंगा वीडियो नोटिफिकेशन वो तैंक्यू